Bom pessoal, qual é o próximo passo? A gente vai utilizar uma argamassa altamente colante para fazer isso aqui. No seu caso, se você for utilizar uma argamassa AC1, é importante que você faça a colocação de 2 kg de cimento para cada saco de argamassa AC1. E seria bom passar um produto de ancoragem aqui, tá? Você pode utilizar aí o chapstinho flex, tá bom? Colocar também na argamassa que vai ficar 100%. Você pode colocar 500 ml para cada saco de argamassa com 2 kg de cimento e fazer a aplicação. Se você fizer a aplicação da argamassa AC1 direto aqui nessa superfície, com pouco tempo ela pode desplacar. Como a argamassa AC3, ou piso sobre piso, ela tem um produto, um componente a mais para grudar em superfícies lisas e não vai ficar abafado com a peça de piso, não vai soltar, tá? Pode fazer despreocupado sem ter nenhum problema. Apesar disso daqui está com uma smart resina aplicada aqui, então a gente está super tranquilo, vamos embora para o vídeo aí. Bom pessoal. Agora então, o que a gente está fazendo aí é a aplicação da argamassa T6. Não tem segredo nenhum, é muito fácil. É só você espalhar, lembrando, não espalhe muito fino, muito fininho, porque senão não vai dar para você fazer aqueles efeitos legais. O próximo passo que a gente fez foi utilizar um rolo cabelo de anjo para fazer aí aqueles efeitos para ficar bem parecido com a pedra, tá? E também dá uma uniformizada na nossa textura. Depois de ter feito isso, eu coloquei uma sacola, isso é uma técnica antiga que eu uso, tá? Coloquei uma sacola e vou molhando dentro da, do balde da bandeja de água e passando para modificar o efeito para não ficar só esses furinhos tá e depois disso você já começa a deixar a sua criatividade fluir tá deixa a sua criatividade fluir vai fazendo aí os efeitos pedras se você quiser fazer igual eu fiz uns efeitos pedras comprido é, você pode fazer ele mais arredondado pode fazer ele triangular pode fazer da maneira que você achar melhor mas eu achei que ficaria muito bacana da forma que eu fiz aí, tá? Outra observação, galera, é que essa argamassa T6, ela demora muito secar. Então, por isso que eu passei na parede toda e depois eu fui fazendo aí a, os efeitos, né? Fazendo a, a, a imitação da pedra com muita tranquilidade, pois a argamassa não, ainda estava úmida, estava... É, estava mole então é muito fácil de trabalhar com a argamassa T6 para fazer esse tipo de textura tá? se fosse uma argamassa comum como eu falei aí para vocês agora há pouco uma AC1 misturada com cimento você teria que fazer partes de um metro por um metro e já ir riscando porque senão se você passar em todas as superfícies da parede ela vai secar vai puxar e depois quando você for fazer aí a, as marcações, até vai dar, mas na hora de passar o pincel para dar o acabamento, vai dar muito trabalho, vai te dar muito trabalho. E aí depois que a gente fez a marcação com o pincel, né, eu utilizei uma serrinha, tá? E aí agora é muito fácil, você pega um balde com água e coloca, e molha, umedece o pincel... E vai dando o acabamento. Olha só como que vai ficando bacana, pessoal. Olha como tá ficando bacana aí o acabamento, tá? Então é muito simples agora, não tem segredo nenhum. Vai molhando o pincel na água e passando nas juntas para dar o acabamento. E vai ficando top, galera. Lembrando que eu utilizei um saco de argamassa 
T6, tá? Nós utilizamos um saco de, argama de argamassa T6 para fazer toda essa parede aí. Então, a economia é muito, muito grande mesmo, tá, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos utilizar aí o que? A Smart Resina. Depois que secou, tá? eu esperei mais ou menos uns 3 a 4 dias para secar bem a argamassa. E agora a gente está utilizando a Smart Resina de fundo, tá? Você pode utilizar selador, fica à vontade. Eu não gosto muito de selador, tá? Então eu estou utilizando a Smart Resina de fundo. Nós vamos fazer uma aplicação, uma demão só de Smart Resina. Você pode diluir ela 20%, 30%, tá? E fazer a aplicação aí em toda a parede. Depois de mais ou menos umas meia hora, 40 minutos, a gente já vai mostrar para vocês aí no vídeo que a gente já foi passando aí a tinta branca para poder fazer o efeito no estilo que a gente queria aí, conforme vocês viram aí no início do vídeo. Lembrando que mesmo passando a Smart Resina com rolo, a gente dá uma, uma caprichada nas juntas com o pincel, é isso que eu estou fazendo aí agora, tá? Para poder ficar tudo seladinho, né? E depois a gente vai vir aí com a outra etapa, que é a tinta branca Smart Color. É o que a gente vai usar aí agora, depois da Smart Resina. Bom pessoal, então agora a gente vai utilizar aí a Smart Color, uma tinta de acabamento branca, fosco. E nós vamos dar aí duas demãos, já era o suficiente. Mas aí eu tive, eu tive um problema que eu fiz, tá galera? Eu fiz a, a textura e aí eu fiz a junta, com ficou um pouco meio amareladas juntas e aí eu não gostei e eu tive que dar uma uma, uma apagada aí na, nas juntas então eu dei três demãos nessa parede mas também ficou top tá ficou top porque eu dei duas demãos ficou branco muito bom mas depois eu fiquei assim eu dou mais uma não dou dou mais uma não dou eu tinha tinta aí eu fui e dei a terceira mas com duas demãos já ficaria 100% tá depois da gente ter feito isso tá a gente esperou secar e aí a gente começou a fazer aí essas manchas eu utilizei o pigmento da LT Shine tá na cor preta para fazer as juntas a gente fez um cinza claro para fazer as juntas e utilizei o óxido a cor óxido da LT Shine uma gota para fazer essas manchas aí nas pedras, colocar umas pedras intercaladas de uma outra cor para dar o charme aí na nossa textura e ficou bacana galera, deixa nos comentários aí o que, que vocês acharam e se vocês estão gostando, porque isso é muito importante, tá bom? E aí é só você deixar a sua imaginação fluir, né? a gente foi, foi colocando aí uma pedra, intercalando, colocando outra e o resultado é esse que vocês vão assistir daqui a pouco no final
Agora, pessoal, a gente está utilizando aí uma cor que a gente fez, tá? É um cinza bem claro para fazer as juntas. Como eu tinha falado para vocês, eu fiz as juntas, ficou meio amarelinha, numa cor de ouro, eu não gostei, eu apaguei e coloquei o cinza, tá? E aí, quando eu coloquei o cinza, foi amor à primeira vista. Deu um fechamento top. Chegou naquilo que eu queria. Deixa nos comentários aí também o que vocês acharam. Se vocês fariam uma junta de outra cor. Ou se faria nessa mesma cor. Se faria a textura de outra cor. Qual a cor que você gostaria né, que fosse feito. Isso é muito importante para a gente aí, tá? Bom pessoal, então agora o que a gente está fazendo é passando a Smart Resina de fundo. Eu dei apenas uma demão e já foi suficiente, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Bom pessoal, para vocês que chegaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Olha como ficou linda essa textura e a gente utilizou os seguintes produtos. Como vocês podem ver, a gente utilizou a argamassa T6, utilizamos a Smart Resina e utilizamos a Smart Fish Colo Branco Fosco, tá? E também os pigmentos da LT Shine Uma Gota, que é o preto e o óxido, tá? E aí o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para mais pessoas. E deixe o like e coloque um comentário, pois o seu comentário ajuda, ajuda, pois o seu comentário ajuda muito o amigo Oliveira, tá? Beijo no coração, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e até o próximo vídeo. E agora confira o resultado final.